ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ എൻ്റെ പേര് ദിവ്യ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് തമ്പിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ എച്ച് എസ് ഐ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ഡിക്ഷണറി ആണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എച്ച് എസ് ഐ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് എക്സാം മലയാളത്തിലാണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ മലയാളത്തിലാവുമ്പം കുട്ടികൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് മലയാളം ടേംസ് അറിയില്ല എന്നുള്ളത് അതായത് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് അറിയായിരിക്കും പക്ഷെ മലയാളം ടൈംസ് അറിയത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് എസ് ഐ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് അതായത് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈംസ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കുക അതെന്തായാലും നിങ്ങളുടെ എച്ച് എസ് എ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിക്ഷണറി പോലെ തന്നെ എ വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് കേവല താപനില അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കേവല താപനില ഇനി അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം ആകിരണ വർണ്ണരാജികൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടേമൊക്കെ പ്ലസ് ടുവിലും ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അല്ലേ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മലയാളം ടേമിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് നന്നായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് മലയാളത്തിലായിരിക്കും അപ്പം നമുക്കത് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം ഇനി അടുത്തത് അനലറ്റിക്കൽ റിയേജൻറ്റ് അനലറ്റിക്കൽ റിയേജൻ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്ലേഷണ പരീക്ഷകം എന്താണ് വിശ്ലേഷണ പരീക്ഷകം അടുത്തത് ആനയോൺ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആനയോണും ക്യാറ്റയോണും അതിൽ ആനയോൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിണ അയോൺ ആനയോൺ റിണ അയോൺ ഇനി അടുത്തത് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽ നമ്മൾ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ തിയറിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽ പ്രതിബന്ധിത കക്ഷകം എന്താണ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിബന്ധിത കക്ഷകം അടുത്തത് ആറ്റോമിക് എമിഷൻ ആറ്റോമിക് എമിഷൻ ആണവോത്സർജനം എന്താണ് ആറ്റോമിക് എമിഷൻ ആണവോത്സർജനം അടുത്തത് ആറ്റോമിക് ലാറ്റിസ് ആണവ ജാലിക അപ്പം ഈ ലാറ്റിസ് എന്നുള്ള ടേം ഓർത്ത് വെച്ചോളുക ലാറ്റിസ് എനർജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് എന്താണ് ലാറ്റിസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജാലിക ജാലിക ഊർജം എന്നൊക്കെ പറയും അടുത്തത് ആറ്റോമൈസേഷൻ ആറ്റോമൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആറ്റോമീകരണം എന്താണ് ആറ്റോമൈസേഷൻ ആറ്റോമീകരണം അടുത്തത് ആക്സിയൽ ബോണ്ട് പെയേഴ്സ് ആക്സിയൽ ബോണ്ട് പെയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അക്ഷീയ ബന്ധന ജോഡികൾ നമ്മൾ ആക്സിയൽ ബോണ്ട് പെയേഴ്സ് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൈ ബോണ്ടിൽ അല്ലെ പൈ ബോണ്ട് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ അതാണ് പറയുന്നത് അക്ഷീയ ബന്ധന ജോഡികൾ അടുത്തത് ആക്സിസ് ഓഫ് ഓർബിറ്റ് ഓർബിറ്റിന്റെ ആക്സിസിനുള്ള മലയാളം ടേമാണ് പരിക്രമണ അക്ഷം എന്താണ് പരിക്രമണ അക്ഷം അടുത്തത് ബേസസ് ബേസസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷാരങ്ങൾ ബേസസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷാരങ്ങൾ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ക്ഷാരലോഹങ്ങൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ് മെറ്റൽസിനെ ക്ഷാരലോഹങ്ങൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ബേസസ് ക്ഷാരങ്ങൾ അടുത്തത് ബേസ് സിറ്റി ബേസ് സിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ക്ഷാരത ബേസസ് ക്ഷാരലോഹങ്ങൾ ബേസ് സിറ്റി ക്ഷാരത അടുത്തത് ബൈൻഡിങ് എനർജി ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധന ഊർജം എന്താണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി ബന്ധന ഊർജം ബോണ്ട് ഡിസസോസിയേഷൻ എന്താൽപ്പി ബോണ്ട് ഡിസസോസിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധന വിഘടന എന്താൽപ്പി ബന്ധന വിഘടന എന്താൽപ്പി അടുത്തത് ബോണ്ട് ലെങ്ത് ബോണ്ട് ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധന ദൈർഘ്യം അല്ലെ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധന ദൈർഘ്യം അതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബോണ്ട് ലെങ്ത് ബന്ധന ദൈർഘ്യം അടുത്തത് ബോണ്ട് ഓർഡർ ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധനക്രമം ബോണ്ട് ഓർഡർ ബന്ധനക്രമം അതായത് ഏകബന്ധനമാണോ ദ്വിബന്ധനമാണോ ത്രിബന്ധനമാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയാ ബന്ധന ക്രമം അടുത്തത് ബോണ്ട് പാരാമീറ്റർ ഈ ബോണ്ട് പാരാമീറ്ററിൽ പെടുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബന്ധനക്രമമൊക്കെ അപ്പോൾ ബോണ്ട് പാരാമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചിട
അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് രാസസംതീപ്തി എന്താണ് രാസസംതീപ്തി ഈ ഇരുട്ടിൽ തിളങ്ങുന്ന ഒരു കഴിവില്ലേ അതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് രാസസംതീപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംവൃത വ്യൂഹം എന്താണ് തെർമോഡൈനാമിക്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈം ആണ് ഇത് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം സംവൃത വ്യൂഹം അടുത്തത് കൊളീഷൻ ഫ്രീക്വൻസി കൊളീഷൻ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംഘട്ടനാവർത്തി കൊളീഷൻ ഫ്രീക്വൻസി സംഘട്ടനാവർത്തി കോംപ്ലക്സ് ആറ്റം സങ്കീർണ കണിക കോംപ്ലക്സ് ആറ്റം എന്നതിനുള്ള മലയാളം വേടാണ് സങ്കീർണ കണിക അടുത്തത് കണ്ടൻസേഷൻ കണ്ടൻസേഷൻ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് സാന്ദ്രീകരണം ഖനീഭവിപ്പിക്കൽ കട്ടിയാക്കൽ ഇതൊക്കെ ഏതിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കണ്ടൻസേഷൻ എന്നാലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സാന്ദ്രീകരണം ഓക്കെ അടുത്തത് കണ്ടക്ഷൻ കണ്ടക്ഷൻ അറിയാം ചാലനം ചാലനം അപ്പൊ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചാലകത കണ്ടക്ഷൻ ചാലനമാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാലകതയാണ് അടുത്തത് ക്രിറ്റിക്കൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ക്രിറ്റിക്കൽ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിർണായക സ്ഥിരാംഗം ക്രിറ്റിക്കൽ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ മലയാളം ടൈം ആണ് നിർണായക സ്ഥിരാംഗം അടുത്തത് ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ വിഘടന പ്രതിപ്രവർത്തനം എന്താണ് വിഘടന പ്രതിപ്രവർത്തനം അടുത്തത് ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപസ്ഥാനീകരണം ഡീലോക്കലൈസേഷൻ അപസ്ഥാനീകരണം ഡീപോളറൈസ്ഡ് അപദ്രുവിതം ഡീപോളറൈസ്ഡ് അപദ്രുവിതം ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നതാണ് വികർണ ബന്ധം എന്താണ് ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വികർണ ബന്ധം അടുത്തത് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ പറയുമ്പോൾ പറയുന്നതാണ് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് പ്രതികാന്തികം ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് പ്രതികാന്തികം ഡൈപോൾ മൂമെന്റ് ഡൈപോൾ മൂമെന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദി ധ്രുവ ആഗോർണം എന്താണ് ദി ധ്രുവ ആഗോർണം ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദി ധ്രുവ ദി ധ്രുവ അന്യോന്യ ക്രിയ അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഡൈപോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ദി ധ്രുവം എന്നുള്ള ഈ ടൈം ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഡ്യുവൽ ബിഹേവിയർ ഡ്യുവൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് മാറ്റർ അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ദ്വന്ദ സ്വഭാവം ഡ്യുവൽ ബിഹേവിയർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സ്വഭാവം അതാണ് പറയുന്നത് ദ്വന്ദ സ്വഭാവം അടുത്തത് എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഫലമായ ആണവാകരണം അല്ലെങ്കിൽ സഫല ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എന്നും പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ സഫല ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് സഫല ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെന്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യുത് റണ മൂലകങ്ങൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെന്റ് വിദ്യുത് റണ മൂലകങ്ങൾ എമിഷൻ എനർജി എമിഷൻ എനർജി എന്താണ് പുറന്തള്ളപ്പെട്ട ഊർജം എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താപ ആകിരണ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ താപ ആകിരണ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇത് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷന്റെ മലയാളം വേർഡ് അടുത്തത് എനർജി ബാരിയർ എനർജി ബാരിയർ ഊർജ പ്രതിബന്ധം എനർജി ബാരിയറിന്റെ മലയാളം ടൈം ആണ് ഊർജ പ്രതിബന്ധം എന്താൽപി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ പ്രതിപ്രവർത്തന എന്താൽപി ഇക്വലിബറിയം കോൺസ്റ്റന്റ് സന്തുലന സ്ഥിരാംഗം എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഉത്തേജിത അവസ്ഥ അല്ലെ ആറ്റത്തിന്റെ ഒക്കെ നമ്മള് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് പറയാറുള്ളതാണ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തേജിത അവസ്ഥ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷന്റെ മലയാളം കണ്ടു ഇനി എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ താപ മോചക പ്രവർത്തനങ്ങൾ താപ മോചക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫിഷൻ വിഭജനം ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ദ്രവാകർഷണം ദ്രവകർഷണം അടുത്തത് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഖരാങ്കം ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിന്റെ മലയാളം ടൈം ആണ് ഖരാങ്കം ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി ആവർത്തി ഫ്രിക്ഷൻ ഘർഷണം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് നിമ്നോർജ അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ള മലയാളം ടൈം ആണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് നിമ്നോർജ അവസ്ഥ അടുത്തത് ഹെട്രോപോളാർ ഹെട്രോപോളാർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭിന്ന ധ്രുവീയം ഹെട്രോപോളാർ ഭിന്ന ധ്രുവീയം ഇനി അടുത്തത് ഹെക്സാഗണൽ ഹെക്സാഗണൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷഡ്ഭുജീയം നമ്മൾ മോളിക്കൂളിൻ്റെ ഒക്കെ ഷെയ്പ്പ് പറയുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ടൈമൊക്കെ 
ഹൺസ് റൂൾ ഓഫ് മാക്സിമം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി നമുക്കറിയാവുന്നതായിരിക്കും ഈ റൂള് അതിൻ്റെ മലയാളം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധികതമ ബഹുലത നിയമം എന്നാണ് മാക്സിമം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റിയുടെ മലയാളം ടൈം ആണ് ഇത് അധികതമ ബഹുലത നിയമം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സങ്കര ഓർബിറ്റുകൾ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ സങ്കരണം ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ആദർശ വാതകം ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ആദർശ ലായനി അടുത്തത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സൂചകം ഇൻഡിക്കേറ്റർ സൂചകം ഇന്നർ കോർ ഇന്നർ കോർ ഉൽക്കാമ്പ് ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് ആന്തര സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ ഇന്റർഫറൻസ് ഇന്റർഫറൻസ് വ്യതികലനം ഇന്റർഫറൻസ് എന്താണ് വ്യതികലനം അടുത്തത് ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതിൽ ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആന്തര തന്മാത്ര ബലങ്ങൾ ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് ആന്തര തന്മാത്ര ബലങ്ങൾ അയോണിക് റേഡിയസ് അയോണിക ആരം ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ സമതാപ വികാസം ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ സമതാപ വികാസം ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷ്യസ് സമ ഇലക്ട്രോണിക വർഗങ്ങൾ എന്താണ് സമ ഇലക്ട്രോണിക വർഗങ്ങൾ അടുത്തത് ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ദ്രവീകരണ ലീന താപം എന്താണ് ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ്റെ മലയാളം ടൈം ആണ് ദ്രവീകരണ ലീന താപം അടുത്തത് ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്രൈസേഷൻ ബാഷ്പീകരണ ലീന താപം ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്രൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാഷ്പീകരണ ലീന താപം ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻ ഭിന്നാനുപാത നിയമം എന്താണ് ഭിന്നാനുപാത നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഗുണിതാനുപാത നിയമം അടുത്തത് ലൈൻ എമിഷൻ സ്പെക്ട്ര എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രേഖ ഉത്സർജന സ്പെക്ട്രം രേഖ ഉത്സർജന സ്പെക്ട്രം ഇനി ലിക്വിഫിക്കേഷൻ ലിക്വിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ്രവീകരണം ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഏകാന്ത ജോഡി ഇലക്ട്രോണുകൾ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് കാന്തിക പ്രഭാവം മോൾ കൺസെപ്റ്റ് മോൾ സങ്കല്പനം ഇനി മൊമെൻറ്റം മൊമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആക്കം നോഡൽ സർഫേസ് നോഡൽ സർഫസ് സർഫേസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോഡീയ പ്രതലങ്ങൾ ഒക്ടറ്റ് റൂള് ഒക്ടറ്റ് റൂള് അഷ്ടക നിയമം ഓവർലാപ്പിംഗ് അതിവ്യാപനം ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിവ്യാപനം അടുത്തത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ പാരാമാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനുകാന്തിക സ്വഭാവമാണ് കേട്ടോ പാരാമാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ അനുകാന്തിക സ്വഭാവം പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഭാഗിക മർദ്ദം പെൻറ്റഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ പഞ്ച പഞ്ചഭുജ ദി സ്തൂപിക എന്താണ് പെൻറ്റഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചഭുജ ദ്വി സ്തൂപിക അടുത്തത് പേഴ്സൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ സംയോജക ശതമാനം പേഴ്സൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ സംയോജക ശതമാനം ഇനി പിരിയോഡിക് ഫങ്ഷൻ പിരിയോഡിക് ഫങ്ഷൻ്റെ മലയാളം ടൈം ആണ് ക്രമാവർത്തന പ്രവണത അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആവർത്തക ഫലനം ഈ രണ്ട് ടേമിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോസ്ഫോറസൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സ്ഫുര ദീപ്തി എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് സെല്ല് പ്രകാശ വൈദ്യുതി സെല്ല് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് സെല്ല് പ്രകാശ വൈദ്യുതി സെല്ല് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രകാശ വൈദ്യുതി പ്രഭാവം എന്താണ് പ്രകാശ വൈദ്യുതി പ്രഭാവം അടുത്തത് പൊളാരിറ്റി ഓഫ് ബോൺസ് ബന്ധനങ്ങളിലെ ധ്രുവത പൊളാരിറ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈമിൻ്റെ മലയാളം ഓർത്ത് വെക്കുക ധ്രുവത എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ മുഖ്യ ക്വാണ്ടം സംഖ്യകൾ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻറ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻറ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിരോക്സീകാരി ഇനി റിഡക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിരോക്സീകരണം റെഫറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രമാണ നിലവാരം റിഫ്രാക്ഷൻ അപവർത്തനം റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രതിരോധം ഇനി റെസനൻസ് എഫക്ട് റെസനൻസ് എഫക്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരു അനുരണന പ്രഭാവം എന്താണ് റെസനൻസ് എഫക്ട് അനുരണന പ്രഭാവം റെസനൻസ് അനുരണനം ഇനി ഷീൽഡിംഗ് നമ്മളെ ഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഷീൽഡിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തടയൽ ഇനി ടെട്രാഗണൽ ടെട്രാഗണൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചതുഷ്കോണീയം എന്ന് പറയും എന്താണ് ചതുഷ്കോണീയം ഇനി തെർമോഡൈനാമിക് സ്കെയിൽ തെർമോഡൈനാമിക് സ്കെയിലിൻ്റെ മലയാളം ടൈം ആണ് താപഗതിക തോത് എന്നുള്ളത് എന്താണ്
ത്രിബന്ധനം ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ത്രിബന്ധനം അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസന്തുലിത ബലം അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് അടുത്തത് അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെ ഹേസൻബർഗിന്റെ അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് മലയാളം ടൈമ് അനശ്ചിതത്വ സിദ്ധ സിദ്ധാന്തം അനശ്ചിതത്വ സിദ്ധാന്തം അടുത്തത് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് സാർവത്രിക വാതക സ്ഥിരാംഗം സാർവത്രിക വാതക സ്ഥിരാംഗം വാലൻസി സംയോജകത വാലൻസി സംയോജകത വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി സദിശ അളവുകൾ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി സദിശ അളവുകൾ വികേറിയസ് ഓക്സിഡേഷൻ ദ്രുത ഓക്സീകരണം സോൾവേഷൻ ലായകാവരണം സോൾവേഷൻ പറയുന്ന മലയാളം ടൈം ആണ് ലായകാവരണം സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് വിശിഷ്ട താപം സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ പറയാറുള്ളതാണ് അപ്പൊ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റിന്റെ മലയാളം ടൈം ആണ് ഇത് വിശിഷ്ട താപം എന്നുള്ളത് അടുത്തത് സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ചക്രണ കോണീയ ആക്കം സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ചക്രണ കോണീയ ആക്കം സ്പൈറൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് സർപ്പള വിന്യാസം സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രമാണിക സ്ഥിതികം സിമട്രിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ സമമിത വിതരണം എന്താണ് സിമട്രിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ സമമിത വിതരണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇനിയും ഉണ്ട് എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ എച്ച് എസ് ഐ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് പഠിക്കുമ്പോഴേ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മലയാളം ടേം പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് തന്നെ മലയാളം ടേം പഠിച്ചു വെക്കുക നമ്മുടെ എയ്റ്റി മാർക്ക് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളം ടേം പഠിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ എച്ച് എസ് ഐയുടെ കഴിഞ്ഞ റിസൾട്ട് ആണ് എച്ച് എസ് ഐ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് മാത്രമേ ഇനി വരാനുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള എച്ച് എസ് ഐയുടെ എല്ലാം റിസൾട്ട് വന്നു അപ്പൊ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൽ പഠിച്ച് എല്ലാ ജില്ലകളിലും നല്ല റാങ്ക് വാങ്ങിയ കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോസ് ആണിത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് അടുത്ത എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എച്ച് എസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ അടുത്ത എച്ച് എസ് ഐയുടെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് വേണം ആ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ വേണ്ടത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും എച്ച് എസ് ഐ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നെ എച്ച് എസ് ഐ ഫിസിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ മലയാളം ടൈംസ് അല്ലേ നമ്മൾ മലയാളത്തിലാണ് ക്ലാസ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സും ഉണ്ടാകും അതും നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിലാണ് പ്രൊവൈഡ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ എച്ച് എസ് ഐ ഫിസിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ സിലബസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ആണ് അല്ലേ ആ സിലബസ് അനുസരിച്ച് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വെച്ചുള്ള റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ആപ്പിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലൈവ് സെഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ലൈവിൽ പോകുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ അപ്പം അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈവ് സെഷൻസ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ മെൻ്റർഷിപ്പ് ഉണ്ടാകും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടേതായിട്ട് ഒരു മെൻ്റർ ഉണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ വീക്കിലി മോഡൽ എക്സാം നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ ബേസ്ഡ് ആണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീക്കിലി മോഡൽ എക്സാം എങ്ങനെയാണ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ അതിനുള്ള വീക്കിലി മോഡൽ എക്സാമും റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ എയ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് കാണാം താ